ఇంత మూడు వందల ఎనభై కోట్లు కొట్టేయాలనుకోని దానికి ఇంత దాని వెనక ఇంత పెద్ద గ్రాండ్ ప్లాన్ క్రియేట్ చేసి బోగస్ ప్లాన్ ఇది డైరెక్ట్ పంపిస్తే ఇది వెళ్తే నువ్వు దాని మీద నీ డిఫెన్సివ్లో ఏం మాట్లాడాలో చెప్పాలా జనానికి అయ్యా ఇది జరగలేదో చెప్పాలా లేకుంటే ఇంకోటి అనాలి కానీ నిన్నటి నుంచి ఈ దెబ్బ ఏం పెక్కడ అసలు సొంత కొడుకు అంటే ఆయన దత్త కొడుకు ఆయన వచ్చి నిన్న రాత్రి వీరంగా మింది ఆ జగయ్య పెద్ద దగ్గర అక్కడ రోడ్డు మీద విలాసంగా ఏదో తన ఇంట్లో పడుకున్నట్టు హైవే మీద కాలు మీద కాలు వేసుకొని పడుకోవడం ఆయన ఏంది ఏదన్నా అందామంటే ఎత్తితే అదొక గొడవ అసలు ఏమి తగలక ముందే కొయ్యని ఎగురుతారు పద్దన లేచి చూస్తే అసలు అసలు ఈనాడులో రాత చూస్తే రామోజీరావు కింద పేరెందుకు రాసుకోలేదు కానీ అదంతా ఆయన కస్వ ఆయన కడుపు వంట కనిపిస్తుంది తాలిబాన్ల దగ్గర నుంచి ఏదో చెడ్డి గ్యాంగ్ అంటాడు నోటుకు వచ్చినట్టు తనకు తెలిసిన ఆ ఈనాడు భాషలో ఉండే బూతులన్నీ రాసి పడేశాడు ఇంకోడైతే ఆయనకు తోచిన భాషలన్నీ ఆయన అందరిది వాళ్ళది ఒకటే చంద్రబాబు నాయుడిని మీరు టచ్ చేయడం ఎందుకు చంద్రబాబు నాయుడు టచ్ చేయదు చంద్రబాబు నాయుడినే టచ్ చేయాలా ఎందుకంటే గత నలభై ఏళ్ళుగా ఆయన కుంభకోణాలు తప్ప ఆయన ఏమన్నా వేరే ఉన్నాయా అవినీతి తప్ప వేరే ఉందా సక్రమ మార్గం సక్రమమైన మార్గంలో పది అడుగులు వేసినాడా మొత్తం అక్రమ మార్గాలే కదా బతుకుతున్నాడు రాజకీయంగా నిలబడుతున్నాడంటే కేవలం కోర్టుల్లోనూ ఇంకో దగ్గర స్టేలు తెచ్చుకోవడం ద్వారా వ్యవస్థలను మేనిపులేట్ చేయడం ద్వారా వ్యవస్థలను మేనేజ్ చేయడం ద్వారా తాను సర్వేవ్ అవుతూ పైగా బీరాలా అభ్యంకంగా మన తొడగొట్టడాలు ఛాలెంజ్ చేయడాలా నలభై ఏళ్ళ జీవితంలో నేను మచ్చలేను నన్ను ఎవరు ఏం బిక్కుంటారు నన్ను అరెస్ట్ చేస్తారు అరెస్ట్ అరెస్ట్ చేస్తేనేమో నిన్న డ్రామా ఒకవేళ తగలలేదు అంటే నేనే తప్పు చేయలే కాబట్టి నన్ను ఎవరు అరెస్ట్ చేయలే అసలు దీంట్లో విజయం ఏముంది మళ్ళీ నేను ఇంతకుముందు అన్నమాటే జవాబుదారితనం అకౌంటబిలిటీ ఉండాలనేది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు విశ్వసించే ప్రధాన సూత్రం ఎవరైనా సరే వీఆర్ ధర్మకర్తలు మాత్రమే ట్రస్టీస్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ ది గవర్నమెంట్ ఈజ్ కన్సర్న్ దాంట్లో జవాబుదారితనం ఉండాలి మనం ప్రజలకు జవాబుదారి అనుకునే నాయకుడుగా ఒకటి సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ విధి వినయంగా ఉండాలి మనం చేసేటప్పుడు ఎక్కడ తప్పులకు అవకాశం లేకుండా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండాలా అని నమ్మే వ్యక్తి దానికి పూర్తి విరుద్ధమైన వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు ఇప్పుడు దీంట్లో విజయం అని మేము ఎందుకు అనుకుంటాం నేను ఇంతకుముందు అన్న ఈ ప్రాసెస్ను వాళ్ళు హుందాగా స్వీకరించి ఉంటే మేము అసలు మాట్లాడే వాళ్ళం కూడా కదా ఈరోజు ఎందుకు మాట్లాడతాం దీని మీద అట్లా ఎప్పుడైతే అదే డిపార్ట్మెంట్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ సిఐడి విభాగం అరెస్ట్ చేసి తీసుకొస్తుంది ఆయన వెళ్తాడు కోర్టులో చెప్పుకుంటాడు కోర్టు ఏదో డిసైడ్ చేసే చేస్తుంది దీంట్లో ఒకరి విజయము ఇంకోరి ఏం లేదు ఆయన తప్పు ఉంది ఆ తప్పు బయటికి రావాలా అలాంటి తప్పు ఫ్యూచర్లో జరగకూడదు ఇంకోటి అలా చేసే సాహసం కూడా చేయాలంత వరకు పుష్ చేయాలి దీన్ని అని మాత్రం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం గట్టిగా నమ్ముతుంది ఆ దిశగా అడుగులేస్తుంది అదే నేను అంటున్నానమ్మా కేసుకు సంబంధించి మాట్లాడాల్సిన చోట ఆయన పుంగనూరులో మాట్లాడినట్టు ఇంకో దగ్గర మాట్లాడినట్టు తొడగొట్టినట్టో లేకుంటే సానుభూతి కళ్ళనీళ్ళు పెట్టుకుని మాట్లాడితే ఎట్ట కుదురుతుంది కోర్టులో పోయి చేయాల్సింది నీ మీద ఉన్న అలిగేషన్స్కి సంబంధించి నీ మీద పెట్టిన ఆరోపణలకు సంబంధించి ఛార్జెస్కి సంబంధించి సమాధానం ఇవ్వాలి దాంట్లో ఏమైనా పాయింట్స్ ఉంటే దాని నుంచి రిలీఫ్ కోరాలి అంతే తప్ప అక్కడ కోర్టు ఏం చేస్తుంది ఏమైనా పొలిటికల్ కక్ష సాధింపు నిజంగా ఎవరైనా తీసుకుంటే కోర్టు ఏం చేస్తుంది ఏం రిలీఫ్ ఇస్తుంది ప్లస్ పొలిటికల్ కక్ష సాధింపు ఏది ఆఖరుకు నిన్ను అరెస్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు కూడా మార్నింగ్ తెల్లవారిన తర్వాత తప్ప అక్కడికి పోలే నువ్వు దబాయించావు పోయిన పోలీస్ అధికారులు నాకు అది చూపించు ఇది చూపించు అని నిన్న అన్ని ప్రయత్నాలు చేసి ఆఖరికి ఈరోజు కాదే ఆర్గ్యుమెంట్లో మాట్లాడతాడు ఆ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ నోటీస్కి ఎట్లయితే ఇచ్చాడు నీ పరిధిలో లేదు కోర్టు పరిధి దాన్ని డిసైడ్ చేస్తాడు పోలీసుల పరిధి ఆయనే చంద్రబాబు నాయుడే డిసైడ్ చేయాలని చూస్తాడు ప్రభుత్వాల పరిధి ఆయనే డిసైడ్ చేయాలని చూస్తాడు అంటే హీ ఆయన అన్నిటికీ అతీతుడు ఆయనే ఏదైనా నిర్ నిర్ణయిస్తాడనే ఆ ఇదేదైతే ఉందో బరితిగింపుతాను లెక్కలేంతను దాని నుంచి వచ్చే మాటలే ఇవి లేదా ఇదిగో ఇట్లా మాట్లాడేస్తే కక్ష సాధిపట్టి అందరు నమ్ముతారని నీ కేసు గురించి మాట్లాడబ్బా నీ మీద వచ్చింది ఆరోపణ ఇది దాని గురించి చెప్పు లేదా దాని నుంచి క్లియర్గా నేను నిన్న కూడా అన్నా ఆయన ఏమి ఎవరు నన్ను ఉరి తీసినా నేను ఎందుకు ఉరి తీస్తారు ఎవరు అన్నా నీ మీద వచ్చింది అవినీతి ఆరోపణ రుజువు అయితే పదేళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు ఎంత ఉంటుందో ఆ జైలు పడుతుంది పోతాం 
లేదు రుజువు కాకుండా లేక నీకు వ్యవస్థలో బలం వేస్తే కొన్నాళ్ళ పాటు నడిచినాక ఇదవుతుంది నిజాయితీ పరుడు అయితే కాదు ఎందుకంటే అంత ఆధారాలు బలమైన ఆధారాలు ఉంటాయి నేను ఇది ఇప్పుడే చెప్తున్నా కదా ఒక కాంట్రాక్ట్లో నువ్వు తీసుకున్నామంటే ప్రూవ్ చేయలేకపోవచ్చు దట్స్ డిఫరెంట్ ఇష్యూ ఎందుకంటే అది ఎక్కడో కనపడి ఎట్లా పోయింది దాంట్లో కూడా మన దాంట్లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్కి సంబంధించి పూర్తి ఆధారాలతో సహా బయటకు వచ్చాయి ఎందుకంటే క్యాష్ ఎక్కడికి పోయింది రూట్ అయింది కూడా తెలిసింది కాబట్టి ఈయనకు సంబంధించినంత వరకు ఈ నలభై ఏళ్లలో ఈయనకు ఏమైందంటే తన మీద తన ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగే ఏదో చాలా ఓపెన్గా అడ్డగోలుగా కరప్షన్కు దిగడం మొదలుపెట్టాడు అది దాని పూర్తి పరాకాష్ట ఏదో ఉంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కామ్ అది ఈరోజు దాంట్లో వాళ్ళు ఏది ఏది వ్యక్తం చేసినా పొంగనూరులో జరిగింది ఏదో అందరూ చూసినారు వాళ్ళు రెచ్చగొట్టి అక్కడి నుంచి ఆయన పంపిస్తే ఒక ఆటవికి మోకలాగా వాళ్ళు ఎట్లా అటాక్ చేశారో పోలీసుల మీద అనేది అందరు చూశారు ఈ కేసుకు సంబంధించి కంఠసోష వచ్చేటట్టు మేము చెప్తున్నాము కోర్టులో లాయర్లు వీళ్ళు అడ్వకేట్ జనరల్ అడిషనల్ అడ్వకేట్ జనరల్ వాళ్ళు చెప్పారు రేపు వేరే కోర్టులో అయినా అదే వస్తుంది దాంట్లో ప్రూవ్ చేసే రకమైన అవసరమైన ఆధారాలు ఏమున్నాయో అవన్నీ ఇప్పటికే వచ్చాయి ప్రతి దాంట్లో దేర్ ఈజ్ ఎ రియల్ సర్కమ్స్టెన్షియల్ అండ్ రియల్ విజువల్ ఎవిడెన్స్ అక్కడ ఉన్నాయి ఇక్కడ కావాల్సిన ఉన్నాయి ఆధారాలన్నీ కాబట్టి దాని సంబంధించి యూ కాంట్ జస్ట్ అవి లేవు జస్ట్ బికాజ్ నేను అపో అపోజిషన్లో ఉన్నా కాబట్టి జస్ట్ బికాజ్ నేను అపోజిషన్ లీడర్ను కాబట్టి కాబట్టి నా మీద ఏం చేసినా మీరు కక్ష సాధింపు లేకపోతే ఎన్నికలు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇవి చేస్తున్నారు కదా అంతో ఈ కాంట్ టేక్ షెల్టర్ దాంట్లో అయితే కుదరదు ఆయన అనుకోవచ్చు అది కుదర కుదిరే ఛాన్స్ లేదు ఎందుకంటే రియాలిటీ వేరుగా ఉంది దిస్ ఈజ్ ద రియాలిటీ అంతకంటే అసహ్యం వాళ్ళు చేయగలిగేది అదే బూతులు తిడతారు ఇవి ఇట్లాంటివి చేస్తారు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాం దానికి నిజంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ దాని బలానికి తగినట్టు మా శక్తికి తగినట్టు కానీ రియాక్ట్ అయితే పాతాళానికి తొక్కుతాం వాళ్ళందరినీ ఉంది ఆ శక్తి ఉంది అది మేము చెప్పాల్సిన అవసరంలా ప్రజల్లో బలం ఉంది కింది వరకు తొంభై శాతం ఎలక్టెడ్ అంత మా వాళ్ళు ఉన్నారు నూట డెబ్బై ఐదు నూట యాభై ఒక్క మంది మేము ఉన్నాం ఇది మా బలం వాళ్ళకు ఉండేది ఎక్కడ ఇది లేదు పక్కన దత్తపుత్రుడో ఇంకోడో ఈ ఊతకర్ర ఏదో ఒకటి లేకపోతే బతకలేని పరిస్థితి రాజకీయంగా తనది వాళ్ళ ఆవేశం ఆక్రోశం కడుపుమంట అంతా కూడా ఆ డెస్పరేషన్ నుంచి వస్తున్నది అందువల్లే దాన్ని చూస్తున్నట్టు వదిలేస్తున్నాం కానీ నిజంగా గట్టిగా రియాక్ట్ అయితే వాళ్ళు అసలు ఉంటారా ఉండగలరా ఈ స్టేట్లో బతికి పట్టగలరా బట్టగలరా దీన్ని కూడా అర్థాలు తీస్తారు బతికి పట్టగడం అంటే మమ్మల్ని ఏమైనా చేస్తారని నేనే అట్ట కాదు రాజకీయంగా మాట్లాడుతున్నాం ఫిజికల్గా కాదు ఆ కల్చర్ వాళ్ళది ఇది ఇది ఇనిషియల్ స్టేజే కదా ఇనిషియల్ స్టేజ్ ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా తర్వాత ఏం డ్యూ ప్రాసెస్ అంతా అవుతుంది మా పాయింట్ ఒకటే ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఏజెన్సీ చేయాల్సింది చేస్తుంది తర్వాత అక్కడ కోర్టులో డిసైడ్ అవుతుంది ఇది నార్మల్గా జరగాల్సింది ఆయనకు ఆయన దాన్ని పెద్దది చేసి దాని నుంచి ఏదో సింపతి పొందాలని చూసి ఇదిగో మాతో మాట్లాడించుకుంటున్నాడు మేము దాన్ని ఇంకా రిపీటెడ్గా చెప్తాం ఖచ్చితంగా ఇది రేపు ఎలక్షన్లో ఇష్యూ అవుతుంది ఇది ఒకటి చిన్నది దీని తర్వాత మొన్న వచ్చిన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇది ఉంది క్యాపిటల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి రింగ్ రోడ్ ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ ఉంది అసైన్ ల్యాండ్స్ ఉంది ఇది కాక పద్నాలుగు పంతొమ్మిది మధ్య ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్లో వేల కోట్ల రూపాయలు మింగేసినారు అవి ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఎక్కడెక్కడ ఎయిదర్ లీగల్ ఆధారాలు ఉన్నవన్నీ వాటిని కోర్టుల ద్వారా ద్వారా ఇచ్చేస్తాం మిగిలినవన్నీ ప్రజా ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రజా కోర్టులో దాన్ని దాన్ని తీసుకెళ్తాం తీసుకెళ్ళి ఇతను ఉంటే రాష్ట్రం ఇప్పటికే చీకటి అయింది ఇప్పుడిప్పుడు మళ్ళీ వెళ్తూ వస్తుంది దీన్ని మళ్ళీ చీకట్లేకపోతుంది రాజకీయంగా ఉంటే అధికారం లేక తను ఎలాగో రాడు రాజకీయంగా ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నా డేంజర్ అనేది ప్రజలకు అస్పృహ కలిగేట్టు చేస్తాం నిజంగా మీరు ఈ రోజున వీళ్ళు చేస్తున్న పనులన్నీ ప్రతిపక్షాలకి బలం ఇస్తున్నాయి ఇవన్నీ జనసేనకు కూడా ఇంక్లూడింగ్ తెలుగుదేశం పార్టీకి కూడా చాలా బలం ఇచ్చినాయి ఇవన్నీ నువ్వు ఇంత వేటాడి ఏమి చేయాలని ఇంత కూర్చొని ఇంత సతాయిస్తే ఇంత సాధిస్తే ఈ వైసీపీ ప్రభుత్వం కూడా తెలుసుకోవాల్సి అంటే ఎవరు భయపడరు ఇక్కడ ఇంకొంచెం దృఢపడతాం ఇంకొంచెం బలపడతాం తప్ప దీనికి ఎవరు భయపడరు దీనికి బెయిల్ మీద వచ్చినోడు ముఖ్యమంత్రి మన మన దౌ రాష్ట్ర దౌర్భాగ్యం బెయిల్ మీద వచ్చి కేసులకు వెళ్తే నిజంగా చట్టాలే పనిచేస్తే ఈ దేశంలో చట్టాలే సంపూర్ణంగా పనిచేస్తే అసలు ఇతను ముఖ్యమంత్రి కాడు 
ముఖ్యమంత్రి కా కాలేడు ఇది మరి చట్టాలు ఎక్కడ పనిచేస్తున్నాయి సంపూర్ణంగా పనిచేస్తున్నాయి అంటే మనం చూడాలి మరి అంటే కన్వీనియంట్గా పనిచేస్తున్నాయి నేను మనం జనసేన పెట్టినప్పటి నుంచి ముందు తెలుస్తే ఈ రోజున మనకి దివ్యాంగులకి వాళ్ళ సమస్య చెప్పుకున్నందుకు మన దగ్గరికి వచ్చి వైజాగ్లో సమస్యలు చెప్పుకున్న దివ్యాంగులకి వాళ్ళకి పెన్షన్లు కట్ చేశారు సో ఎక్కడి దివ్యాంగుల్ని బెదిరిస్తావు నువ్వు పాపం నిస్సహాయతలో ఉన్న వాళ్ళని నడవలేరు వీల్ చైర్లో ఉండే వాళ్ళను కూడా బెదిరిస్తాం మీరు చూడండి ఎన్ని ఎంతమంది మనకి జనవాళ్ళు ఎన్ని కార్యక్రమాలు మీకు చెప్పుకుంటారు మీ మన మనకి ప్రత్యక్షంగా చూసాం అధికారులని బెదిరిస్తారు పోలీస్ అధికారులు అయితే మేము ఏం చేస్తాం సార్ మాకు మీరు హెల్ప్లెస్ అండి హ్యాండ్స్ ఆర్ టైట్స్ అని అంటారు పోలీస్ వ్యవస్థ నిర్వీర్యం చేస్తారు ఎస్ ఒక హైరార్కీలో ఉన్న స్ట్రక్చర్ ఆర్డర్ అది వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మా పైసా మా పై నుంచి ఆర్డర్స్ వచ్చింది వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఇండిపెండెంట్ మైండ్ సెట్ ఏమి ఉండదు వాళ్ళకి ఆ మైండ్ సెట్ చూపించాడు అంటే నెక్స్ట్ డే వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతారు వాళ్ళు కూడా నలిగిపోతూ ఉన్నారు సో ఇలాంటి నేపథ్యంలో ఇది చాలా క్రిటికల్ టైమ్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి వీళ్ళు కూడా ఎప్పుడు అరెస్ట్ చేశారో చూడండి జీ ట్వంటీ అనేది మోస్ట్ ప్రపంచంలో నుంచి అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ దగ్గర నుంచి ఫ్రాన్స్ ఇటలీ అర్జెంటీనా జర్మనీ ఇత్యాది దేశాల నుంచి రష్యా చైనా నుంచి ప్రతినిధులు వచ్చి ఇలాంటి దేశాలు ఇరవై దేశాల నుంచి ఫస్ట్ టైం ఆఫ్రికాని కూడా దీంట్లో జీ ట్వంటీలో దీన్ని ఆహ్వానించాలి అని నిర్ణయం తీసుకుని ఇలాంటి చాలా కీలకమైన సమయంలో భారతదేశానికి లీడర్షిప్ వచ్చింది జీ ట్వంటీకి ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ టు ఎయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వరల్డ్ ఎకానమీ ఈ ఇరవై దేశాలు శాసిస్తాయి ఇలాంటి దానికి నాయకత్వం వహించే భారతదేశానికి వచ్చిన సమయంలో మోస్ట్ ప్రెస్టేజ్ వస్తుంది అన్ని రాష్ట్రాలకి దీనికి కల్పించారు ఎక్సెప్ట్ మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్కి దౌర్భాగ్యం లేదు అది ఎందుకంటే ఇలాంటి ముఖ్యమంత్రి ఉన్నతకాలం ఎవరు రాలేదు ఇక్కడికి వాళ్ళ సొంత చిన్న ఆయన వేగనంద రెడ్డి చనిపోయి వేళ్ళన్నీ వాళ్ళ ఇంటి వైపు చూపిస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి సిబిఐ కోర్టు నుంచి బెయిల్ అపీ వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఏమంటే అపీరెన్స్ అవ అవసరం లేదనేది వాళ్ళకి వస్తుంది మనకేమో మన ఆఫీస్కి రావడానికి పర్మిషన్ దొరకవు మనకి ఈ చట్టాలు నిజంగా పనిచేస్తాయి అంటే అసలు జగన్ అనేవాడు ముఖ్యమంత్రి కాలేడు వివేకానంద రెడ్డి కానీ చంపేసిన వాళ్ళు అసలు జైల్లో వాళ్ళు జైల్లో ఉండాల్సిన వాళ్ళు బయట తిరుగుతూ ఉన్నారు చట్టాలు ఎక్కడ పనిచేస్తున్నాయి ఇక్కడ మరి ఇలాంటి సమయంలో మనందరం ఏం చేయాలి బలంగా కూర్చొని టీవీల్లో సంతోషంగా కూర్చోబెట్టి ఏదో ఒక ఐదారు మాటలు అనేసాం దీన్ని ఒక పొలిటికల్ ఆక్యుపేషన్ లాగా ఒక రాజకీయ వృత్తిలా చూస్తే పాటు ఇది అది అది వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు జనసేన అలా చూడట్లా నేను రోడ్డు మీద పడుకొని బయటాయించానంటే ఇంక నేను ఎక్కడికి వెళ్ళమని నువ్వు కారులో ఉండద్దు అంటో నన్ను ముందుకు వెళ్ళద్దు అంటో ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ కానివ్వు విశాఖపట్నం లాంటి చోట హోటల్లో ఉంటే హోటల్లోంచి నువ్వు బయట హోటల్లో ఫస్ట్ హోటల్లోకి రాకూడదు అంటావు రూమ్లో నుంచి బయటికి రాకూడదు అంటావు రెండు రోజులు నన్ను కూర్చోబెట్టి రూమ్ కన్ఫైన్ చేశారు హౌస్ అరెస్ట్లా చేశారు నన్ను అని నాలాంటి వాడికి ఎంత ప్రజాదారణ ఉన్న నాలాంటి వాడిని ఒక మూడున్నర దశాబ్దం నాలుగు దశాబ్దంలో ఆ రాజకీయ అనుభవం ఉన్న ఒక చంద్రబాబు నాయుడు ఇలాంటి వాళ్ళని వెళ్ళి చేస్తే ఈ రాష్ట్రంలో సగటు మనిషి బతకగలడా ఒక వార్డులో ఉండే ప్రతి వాడు కూడా ఆ స్థానిక వైసీపీ నాయకుడు భయపడాలి అంతే ఇది అందరూ ఈ ఇది కూర్చొని మనం సంకలు కొట్టుకునేది కాదు ఇది మళ్ళీ జరిగింది లేని మనం చప్పట్లు కొట్టుకోవడానికి కాదు ఇది ఇట్స్ కాస్ క్వైట్ డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ ఇవన్నీ అది నేనే కోరుకుని చూస్తున్నానంటే చాలా మంచిది ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు కూడా చాలా అవసరం ఇది ఎందుకంటే మనం పోరాడితే తెచ్చుకోవాల్సింది ఏదైనా సరే మనం కూర్చోబెట్టి మన చొక్కాన్ని అలక్కుండా మన కింద కూర్చోకుండా ఏ మాత్రం కాకుండా మనం పొలిటికల్గా ఎదగాలంటే అనేది ఒక అవివేకం అది ఎప్పటికీ జరగదు లెటస్ టేక్ ద కంటెంపరీ పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ ద స్టేట్ అస్ ఎ ఛాలెంజ్ టు గ్రో టు ఫైట్ అండ్ టు బ్రింగ్ ద నీడెడ్ చేంజ్ విత్ డిజర్వ్ చాలా చాలా అవసరం ఇంకా భయపడే పని లేదు ఇంక వీళ్ళతోటి ఇప్పటి నుంచి వీడు వేరే స్థాయికి పట్టుకెళ్ళిపోయాడు ఈ రోజు నుంచి వీడు వేరే స్థాయికి పట్టుకెళ్ళిపోయారు వీళ్ళు ఫిజికల్ బ్యాటిల్ కావాలని కోరుకు నేను పోలీసుకి అదే చెప్పాను మీకు ఏంటి మీకు యుద్ధం కావాలని కోరుకుంటున్నారా ఏంటి నాకు అర్థం కావట్లేదు అన్న మీకు యుద్ధం కావాలంటే నీకు ఏం చేస్తాం మీరు మేము కూడా రోడ్ల మీదకి వస్తాం మాకు ఎవరికి నేను నాలుగు కిలోమీటర్లు అటు నాలుగు కిలోమీటర్లు ఇటు నేను పొద్దున పదకొండు గంటల దాకా ట్రాఫిక్ ఏడున్నర ఎనిమిది తొమ్మిదికి పదకొండు గంటలకు రీచ్ అయ్యారు మార్నింగ్ నాకు టెన్ థర్టీకి రావాల్సిన వాళ్ళు రాత్రి విజయవాడకి హైదరాబాద్ నుంచి పదకొండు పొ
మరి ఎవడన్నా మాట్లాడుతున్నాడా నువ్వు నేను మద్యపానం నిషేధం చేస్తే తీసేస్తానని చెప్పినోడు మద్యపానం మీద డబ్బులు సంపాదిస్తుంటే ఎవరు మాట్లాడరా అని ప్రజలకు పట్టదా అనిపిస్తుంది ఇది మన ఒక్క సమస్య జన పవన్ కళ్యాణ్కో జనసేనకో మన సమస్య కాదు ఇది ఎంటైర్ స్టేట్ నలుగుతూ ఉంటే మనం ఏమో ఒక రూపాయి సంపాదించడానికి ఎంత కష్టపడతా ఉంటే వీడు అడ్డగోలుగా కూర్చోబెట్టి మద్యపాన విషయం ఇంత డబ్బులు సంపాదిస్తూ ఉంటే ఎవరికి పట్టకపోతే ఎట్లా ఇది అందరినీ చంపేస్తుంది అది ప్రజలందరూ మేల్కోవాల్సిన సమయం అది దిస్ ఆర్ డార్క్ డేస్ చీకటి రోజులు కానీ అండ్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీరు వివేకానంద రెడ్డి గారిని దారుణంగా చంపేస్తే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క స్టేట్ పిలిచారు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు అందరూ ఒకటే సామాజిక వర్గం కదా వాళ్ళు బయట వాళ్ళు కూడా కాదు అందరూ ఒకటే కుటుంబం ఆయనతో పాటు పెరిగిన వాళ్ళు ఆయనతో పాటు చూసిన వాళ్ళు ఒక ఆయన గుండె పోటీ చచ్చిపోయి ఉంటారు ఇంకొకళ్ళు ఏమి ఇది అంటారు ఫైన్ కూర్చోబెడితే చంపేశాడు వెరీ కోల్డ్ బ్లడెడ్ మర్డర్ అంత కోల్డ్ బ్లడెడ్ మర్డర్ జరిగితే చేసిన ఎవరైతే చేతులు చూపిస్తున్నాయో ఎవరైతే ఆధారాలన్నీ వాళ్ళ వైపు చూపిస్తున్నాయో వాళ్ళు బాగానే ఉన్నారు వాళ్ళు తిరుగుతూ ఉన్నారు ఈ దేశంలో కోర్టులు ఎక్కడ పనిచేస్తున్నాయి మరి కోర్టు నాకు ఇదే అడగాలని అనిపిస్తే నేను నిన్ను ఆపితే ఏ కోర్టుకి వెళ్తాను నేను నైట్ చెప్పండి మాకు ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చారు మాకు ఇంకా సంస్కారం ఉంది కాబట్టి ఇంకా ప్రజాస్వామ్యం మీద ఇంకా మనకి బాధ్యత ఉంది కాబట్టి రెచ్చగొట్టకుండా వెళ్ళి కూ నిలబడి కూర్చున్నాం అక్కడ చొక్కా మడిచి నేను ముందుకు వెళ్తాను అంటే ఎవడ ఆపుతాడు మమ్మల్ని అవి చేయకూడదనే కదా ఇవన్నీ మనకి చాలా చాలా ఇబ్బంది కలిగించే ఈ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎలక్షన్స్ ఎప్పుడు వచ్చిందో డిసెంబర్ వస్తాయా మనకి మార్చి వస్తాయా మే వస్తాయా ఇది వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ వస్తాయా విఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఇది బ్యాటరీలో గుర్తుపెట్టి వాళ్ళు కోరుకుంటుంది యుద్ధం కోరుకుంటున్నారు వాళ్ళు వైసీపీ వాళ్ళు మీరు నువ్వు కేసులు పెడతాను అంటాం సరే కానీ వీళ్ళకి వైసీపీకి యుద్ధమే కావాలంటే యుద్ధమే ఇస్తాం మేము మేము వెనక్కి పారిపోము నేను కూడా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నా అంటే వైసీపీ వ్యతిరేక ఓటు చీలకూడదు అన్నదానికి ఇవన్నీ డ్రామాలు వీళ్ళందరూ చేశారు వాళ్ళకి భయం ఏంటంటే వాళ్ళు ఓడిపోతే రేపు పొద్దున వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న క్లోజెట్లో ఉన్న భూతాలన్నీ బయటకు వస్తాయి మనం ఒక స్థాయికి వచ్చాక నేను చాలాసార్లు అమిత్ షా గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నేను స్టీల్ ప్లాంట్ గురించి మాట్లాడతా వాళ్ళందరూ ఏమనుకుంటారు మీ వాళ్ళు మన మాట వింటారు అనుకుంటారు వాళ్ళు వింటారు ఎందుకు వింటారు వాళ్ళు చేస్తారా చేయరు సెకండరీ ఇది నా నేల కదా నా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ మన నేల అనుకున్నప్పుడు మన హక్కు క్లెయిమ్ చేయాలి కదా 